এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য গণিত সাজেশনের 67 নম্বর সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান লেকচারে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা সমাধান করব ঘ বিভাগ থেকে অধ্যায় 17 ও পরিসংখ্যান থেকে যে প্রশ্নগুলো পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমরা এই ধরনের 11টি প্রশ্ন নির্বাচন করেছি বিভিন্ন স্কুল কলেজের প্রশ্নগুলোকে যাচাই বাছাই করে যার মধ্য থেকে তিনটি প্রশ্ন সমাধান করা হয়ে গেছে আজকে আমরা 4 নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করছি আর এটি হচ্ছে সাজেশনের 67 নম্বর সৃজনশীল প্রশ্ন আর এই সকল প্রশ্নগুলো একসাথে পাওয়ার জন্য আমরা প্রত্যেকটি ভিডিওর ডেসক্রিপশনে প্রত্যেকটি অধ্যায় ভিত্তিক সাজেশনের লিংক দিয়েছি সেই লিংকগুলো থেকেই মূলত তোমরা সকল গুলো একসাথে পেয়ে যাবে তা আশা করছি তোমরা দেখবে এখানে 4 নম্বর যে প্রশ্নটি আমরা নিয়েছি কোন স্কুলের একটি শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ওজনের কেজি সারণী নিম্নরূপ দেখুন একটি সারণী দেওয়া আছে এই সারণী থেকে আমাদের তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে তো সারণীটি হচ্ছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে যে 45 থেকে 49 50 থেকে 54 এরকম করে একটি সারণী দেওয়া আছে শ্রেণী ব্যক্তি এবং গণসংখ্যা দিয়ে এরপর প্রশ্নগুলো আমাদের সমাধান করতে হবে ক নাম্বার সারণীটির প্রচুরক শ্রেণীর মান নির্ণয় করো এই সারণীটির আমাদের যে প্রচুরক শ্রেণী রয়েছে এই প্রচুরক শ্রেণীর মান নির্ণয় করতে বলছে এরপর প্রদত্ত উপাত্তের প্রচুরক নির্ণয় করো এরপর ক নাম্বার প্রদত্ত সারণী থেকে বহুভুজ আঁকো তা আমাদের এই সারণী থেকে বহুভুজ অঙ্কন করতে হবে তো প্রশ্নটি খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটি প্রশ্ন বগুড়া জেলা স্কুল বগুড়া তারা প্রশ্নটি সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে দেখছে এছাড়া রয়েছে অনেক স্কুল আমরা সব সময় একটি স্কুলের নাম উল্লেখ করে থাকি কিন্তু এই প্রশ্নগুলো অনেক স্কুলেই বারবার তারা উল্লেখ করেছে তো তোমাদের এটা বুঝতে হবে আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোই মূলত উল্লেখ করছি তোমরা আরেকটি বিষয় মনে রাখবে আমাদের যেখানে সংখ্যাগুলো রয়েছে সৃজনশীল প্রশ্ন হুবহু কখনোই কমন হয় না সেই ক্ষেত্রে আমাদের নিয়মগুলো হুবহু কমন হবে আমরা যে নিয়মে অঙ্কগুলো করব ঠিক সেই নিয়মগুলোই থাকবে এটা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে তো যাই হোক আমরা প্রথমে ক নম্বর প্রশ্নটি এখন সমাধান করব যে সারণীটির প্রচুরক শ্রেণীর মান নির্ণয় করো এই যে এখানে তোমরা একটি সারণী দেখতে পাচ্ছ এই সারণী থেকে আমাদের প্রচুরক শ্রেণীটার মান প্রচুরক শ্রেণীর এই মান নির্ণয় করতে বলছে তো আমরা সবাই জানি যে সর্বোচ্চ গণসংখ্যা যেটা থাকে সেটা হয়ে যায় প্রচুরক শ্রেণী অর্থাৎ এখানে গণসংখ্যাগুলো চার সাত এগারো আঠারো রয়েছে চোদ্দ রয়েছে ছয় রয়েছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আঠারো আছে সর্বোচ্চ সংখ্যা অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি সংখ্যা হচ্ছে এখানে আঠারো তো এই শ্রেণীটাই হচ্ছে প্রচুরক শ্রেণী তাহলে প্রচুরক শ্রেণীতে রয়েছে যে ষাট থেকে চৌষট্টি এইটাই হচ্ছে আমাদের এই প্রচুরক শ্রেণীর মান তা আমরা একটু কথাগুলোকে সাজিয়ে লিখে দিব তো আমি লিখে দিচ্ছি দেখো তো যেহেতু ক নাম্বার প্রশ্নটি হচ্ছে আমাদের দুই মার্কের প্রশ্ন আমাদের সারণীটির প্রচুরক শ্রেণীর মান নির্ণয় করতে বলেছে প্রশ্নটিতে তো এখানে কথাটি লিখে দিয়েছি আমি একটু আগে বললাম যে সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল সর্বোচ্চ গণসংখ্যা যেটা থাকবে সেটাই হবে প্রচুরক শ্রেণী তো এখানে প্রচুরক শ্রেণী আমাদের সর্বোচ্চ ছিল আঠারো অর্থাৎ সারণীতে বেশি সংখ্যক গণসংখ্যা আঠারো আছে ষাট থেকে চৌষট্টি শ্রেণীতে তো ষাট থেকে চৌষট্টি শ্রেণীতে সর্বোচ্চ গণসংখ্যা রয়েছে আমাদের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গণসংখ্যা রয়েছে আমাদের আঠারো তো যেই সার শ্রেণীতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গণসংখ্যা থাকবে সেটাই হয়ে যাবে প্রচুরক শ্রেণী তো সেই জন্য আমরা এখানে লিখেছি সারণীতে বেশি সংখ্যক গণসংখ্যা আঠারো আছে ষাট থেকে চৌষট্টি শ্রেণীতে অতএব প্রচুরক শ্রেণী হচ্ছে ষাট থেকে চৌষট্টি অতএব প্রচুরক শ্রেণী হচ্ছে ষাট থেকে চৌষট্টি এই কথাটুকু লিখে দিতে পারলেই আমাদের আনসার হয়ে যাবে খুবই সহজ একটি প্রশ্ন দুই মার্কের যে প্রশ্ন এটি খুবই সহজ এটি হয়তো তোমরা সবাই জানো এবং তারপরও যদি তার যাদের একটু সমস্যা ছিল তারা হয়তো এই এটা দেখার পরে তোমাদের সমস্যাটা দূর হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তো বুঝতে পেরেছো নিশ্চয় যে যে শ্রেণীতে গণসংখ্যাটা সবচেয়ে বেশি বার থাকবে সেটাই হবে প্রচুরক শ্রেণী আর ওই শ্রেণীর মান আমাদের বের করতে বলেছিল তাই আমরা লিখে দিয়েছি সারণীতে বেশি সংখ্যক গণসংখ্যা আঠারো আছে ষাট থেকে চৌষট্টি শ্রেণীতে অতএব প্রচুরক শ্রেণী হচ্ছে ষাট থেকে চৌষট্টি এই ছিল আমাদের এই ক নম্বর প্রশ্নটি সমাধান এরপরে খ নম্বরে আমাদের বলেছে দেখি আমরা খ নম্বরে কী বলেছে এরপরে খ নম্বর প্রশ্নটি আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রদত্ত উপাতের প্রচুরক নির্ণয় করো তা আমাদের এই সারণীটি থেকে আমাদের যে উদ্দীপকে যে সারণীটি দেওয়া আছে এই সারণীটি থেকে আমাদের এই প্রচুরক নির্ণয় করতে হবে তো চলো শুরু করি এরকম করে আবারও একটি সারণী আমরা ছোট্ট করে মানে এরকম করে সারণীটি আমরা লিখব লিখার পরে ওই সারণী থেকে আমরা প্রদত্ত এই প্রচুরকটি আমাদের নির্ণয় করতে হবে চলো শুরু করি তো এখানে উদ্দীপকের যে আমাদের সারণীটি ছিল আমরা ঠিক সেই সারণীটি এখানে আবার নিয়ে আসছি প্রদত্ত উপাত্তের প্রচুরক নির্ণয় করতে বলেছে কারণ এই সারণী থেকে আমাদের কিছু মানগুলোকে বের করে নিয়ে আসতে হবে সেই জন্য মূলত আমরা এখানে এই সারণীটি আবারও এখানে আমরা লিখেছি তো এখানে আমরা এখন প্রচুরক বের করব তা আম
দিয়েছি এই প্রচুরক নির্ণয় সূত্রটি হচ্ছে এল প্লাস এফ ওয়ান বাই হচ্ছে এফ ওয়ান প্লাস এফ টু গুণিত এইচ এই হলো আমাদের প্রচুরক নির্ণয় সূত্র এখানে তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছ যেখানে আমাদের যে অপশনগুলো আসছে এল আসছে এফ ওয়ান এফ টু এবং এইচ আসছে এই মানগুলো কিভাবে বের করবে এটি হলো মূলত কঠিন একটু কাজ অন্য কিছু না তো যারা বুঝে নেবে তাদের জন্য খুবই সহজ তো যখন আমরা এল এর মানটাকে বের করব তোমরা সবাই খেয়াল করো যখন আমরা এল এর মান বের করব যেখানে আমি এল এর মানটা বের করছি তো এখানে সর্বোচ্চ গণসংখ্যা অর্থাৎ প্রচুরূপ শ্রেণী যেটা থাকবে সেটার শ্রেণী ব্যাপ্তির নিম্ন সীমাটা হবে এল এর মান তো দেখো এখানে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সংখ্যা হচ্ছে আঠারো তাহলে এটাই হয়ে যাচ্ছে প্রচুরূপ শ্রেণী অর্থাৎ সর্বোচ্চ গণসংখ্যাটাই হবে প্রচুরূপ শ্রেণী এই সর্বোচ্চ গণসংখ্যার শ্রেণী ব্যাপ্তির নিম্ন সীমাটা হবে এল এর মান তো এখানে সর্বোচ্চ গণসংখ্যা আঠারো এর শ্রেণী হচ্ছে এটা ষাট থেকে চৌষট্টি আর সবচেয়ে ছোট মানটা হবে এল এর মান তো এল সমান আমরা লিখতে পারবো তাহলে ষাট আশা করি বুঝতে পেরেছ আবারও বলছি এল এর মান বের করার সময় প্রচুরকের ক্ষেত্রে ভালো করে মনে যোগ দিয়ে শুনতে হবে প্রচুরক শ্রেণীর সবচেয়ে গণসংখ্যা যেটা থাকবে সেটা হবে প্রচুরক শ্রেণী আর ওই প্রচুরক শ্রেণীর শ্রেণী ব্যাপ্তির নিম্ন সীমাটা হবে এল এর মান তাহলে এখানে ষাট হচ্ছে নিম্ন সীমা আর প্রচুরক শ্রেণী হচ্ছে আঠারো তাহলে এল সমান পাচ্ছি আমরা কত ষাট এরপরে যখন আমরা এফ ওয়ানের মান বের করব তোমরা ভালো করে একটু দেখো এফ ওয়ানের মান যখন বের করব তখন সর্বোচ্চ গণসংখ্যা যেটা থাকবে সর্বোচ্চ গণসংখ্যা যেটা থাকবে এটার সাথে পূর্ববর্তীর গণসংখ্যাটা বিয়োগ করতে হবে তাহলে সর্বোচ্চ গণসংখ্যা হচ্ছে আঠারো আঠারোর সাথে এখন এগারো বিয়োগ করতে হবে এফ ওয়ানের মান বের করার সময় তাহলে আঠারো মাইনাস হচ্ছে এগারো তো এগারো থেকে যদি আমরা এগারো বাদ দিই তাহলে থাকছে কত সাত এই হলো সাত এরপরে যখন আমরা এফ টু এর মান বের করব এই মানগুলো বের করাটাই তোমাদের কাছে জটিল হবে যদি না বুঝে থাকো আর যদি তোমরা এই মানগুলো বের করা শিখে নিতে পারো তাহলে তোমাদের জন্য প্রচুরক মতক বের করা খুবই সহজ এখন এফ টু এর মানটা বের করব তো এফ টু এর মান বের করার সময় সর্বোচ্চ গণসংখ্যার সাথে পরের গণসংখ্যাটা বিয়োগ করতে হবে তো সর্বোচ্চ গণসংখ্যা হচ্ছে এখানে আঠারো আর পরের গণসংখ্যাটা হচ্ছে চোদ্দ তাহলে আমরা এর সাথে বিয়োগ করে দিলাম চোদ্দ এখন চোদ আঠারো থেকে চোদ্দ বাদ দিলে থাকছে কত চার এই চার পেয়ে গেলাম এরপরে হচ্ছে এইচ এর মান বের করতে হবে তো এইচ এর মান ব্যবধানটা আমাদের এখানে দেখতে হবে ব্যবধানটা কত আছে তো ব্যবধান আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পঁয়তাল্লিশ থেকে ঊনপঞ্চাশ পাঁচ ব্যবধান আছে তা আমরা এইচ সমান লিখব এখানে কত ফাইভ তাহলে ব্যবধানও পেয়ে গেলাম এখন দেখো তোমরা এল এর মান পেয়ে গেছি এফ ওয়ান এর মান পেয়ে গেছি এফ টু এর মান পেয়ে গেছি এইচ এর মান পেয়ে গেছি এখন আমাদের শুধুমাত্র এই সূত্রে মানগুলো বসিয়ে দিয়ে হিসেব করে নিলেই আমাদের প্রচুরকটি বের হয়ে যাবে তো হিসেব করা যাক এল এর মান পেয়েছি আমরা ষাট এফ ওয়ান এর মান পেলাম আমরা এখানে সাত এই সাত বসালাম এফ ওয়ান সমান পেয়েছি আমরা সাত এফ টু সমান পেয়েছি আমরা চার তো এখানে চার বসালাম গণিত এইচ এর মান পেয়েছি পাঁচ তাই এখানে আমরা মান বসিয়ে দিলাম পাঁচ তো এখন আমরা এটাকে একটু হিসেব করে নেব তোমরা দেখতে থাকো শেষ পর্যন্ত খুবই সহজ প্রচুরক নির্ণয় তো এখন আমরা এই সার লিখলাম অনেকেই কিন্তু প্রচুরক সংখ্যার ক্ষেত্রে আর এই সারণির ক্ষেত্রে একই করে দেয় কিন্তু তোমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রচুরক নির্ণয় করা খুবই সহজ ছোট্ট যে সংখ্যাগুলো সবচেয়ে বেশি থাকবে সেটা প্রচুরক হয় কিন্তু সারণির ক্ষেত্রে প্রচুরক নির্ণয় করতে হলে অবশ্যই তোমাদের এই সূত্রটি প্রয়োগ করতে হবে তো এখন আমরা যদি সাত আর পাঁচ যেহেতু গুণ অবস্থায় আছে আর পাঁচের নিচে কিছু নেই তার মানে এটা হচ্ছে উপরের সংখ্যা তো উপরের সংখ্যার সাথে গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ পাঁচ সাতে পঁয়ত্রিশ আমরা গুণ করে নিলাম আর সাত আর চার যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে সাত চারে এগারো এই আমরা যোগ করে দিলাম এখন আমরা এই পঁয়ত্রিশকে এগারো দিয়ে ভাগ করে দেব তো পঁয়ত্রিশকে যদি আমরা এগারো দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে আমরা তিন দশমিক আঠারো পাবো আমি কিন্তু ক্যালকুলেটর দিয়ে গুণ করে নিলাম তোমরা করে নেবে তো আমরা পঁয়ত্রিশকে এগারো দিয়ে ভাগ করলে পাবো তিন দশমিক আঠারো এটা আমরা পাবো এই পেয়ে গেলাম এখন আমরা কি করব সোজা হিসাব ষাট আর তিনে যোগ করে দিলে হয়ে যাবে তেষট্টি দশমিক আঠারো এই হয়ে গেলো আমাদের প্রচুরক এটাই হলো আমাদের আনসার তো দেখো কত সহজে প্রচুরকটি আমরা নির্ণয় করে ফেললাম একদম সহজ যারা মনোযোগ সহকারে দেখেছ তাদের মনে হয় না কোনো সমস্যা থাকবে এরপরে যদি সমস্যা থাকে তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবে আমরা সেটা সমাধান করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আর অনেকে এই এমসিকিউ সম্পর্কে জানতে চেয়েছে এই এমসিকিউটা আমরা তিরিশ তারিখের পর থেকে আপলোড দেওয়া শুরু করব আমরা তিরিশ তারিখ পর্যন্ত একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত মূলত এই পরিসংখ্যানের অঙ্কগুলো সমাধান করব এর পাশাপাশি আমরা আরও কিছু অঙ্ক সমাধান করব। 
एम सी कोडी आप जेहतु परीक्षा एक संशोधित रुटीन अनुजाई चले ग एक पिछिए गे तीन दिन पिछिए गए से अंकर जो आप कि बे कि दिन समय पा हम एगारो तारीख मन है जैक अंक परीक्षा आए तो जैक आप अंक परीक्षार आगे दिन पर्त भिडियोगो अपलोड करब तो अवश्य तुम्हारा साथ ही थक छो हमारे ख नम्बर प्रश्नटी और इरपर आप एन चले जाब क नम्बर प्रश्न समाधान इखने ग नम्बर प्रश्न देखते पासी प्रदत्त सारणी थे बहुबुज आँको जेखने सारणीटी देव आज है ये सारणी थे मूलत बहुबुज जो अंकन करते हैं तो से सारणी थे बहुबुज अंकन करब और बहुबुज अंकन करार्जा जानी जो एक ग्राफ पेपर लागे इरपर ग्राफ पेपर एक अक्ष वाई अक्ष धरते हैं ग्राफ्ट को निर्देशना अनुजाई अंकन करब से कथाटी लिखे दीते हैं तो हमें ये सकल क्ज एखरा ग नम्बर प्रश्न समाधान करब चलो शुरू करा जा तो ये समय कथा चिंता कर मूलत ये उद्दीपक सारणी छो प्रदत्त सारणी थे जो बहुबू चंकन करते बोले तो हमें उद्दीपक जो सारणीटी ये सारणीटी आर एखे लिखे एरपर यह सारणी थे जेहतु बहुबू चंकन करते हैं बहुबुजे को निर्देशना अनुजाई अंकन करब से निर्देशना लिखे दिए छकागज एक सक्ष बराबर श्रेणी व्याप्ति वाय अक्ष बराबर गणसंख्या धरे प्रति क्षेत्र क्षुद्रतम वर्गर एक समान एक घर धरे बहुबुज आँखा हल अवश्य अवश्य तुम्हारे ये कथागुलो लिखते है जदि तुम्हारा कथागुलो ना लेखो तो ग्राफ्ट कार्यकर है ना कारण तरा देखें जो ग्राफ्ट को निर्देशना अनुजाई अंकन कर देखते एक ग्राफ पेपर नहीं सक्ष एवं अयक्ष धरे नेब धरे ने मूलत ये ग्राफ्ट अंकन करब तो आपने वाली क्षुद्रतम वर्गर एक समान एक घर एजेखने छोटो छोटो घरगुल्लो तुम्हारा देखते ग्राफ पेपारे योटो घरगुलर एक घर समान एक धरब अर्थात गणसंख्या एखे चार आ चार जो चार्ट घर निब एखे सत आ सतर जो सात घर निब तो देखो हमें अंकन कर देखा तुम्हारे सहजे बुझते पर तो यह प्रथम एक सक्ष एवं अयक्षटा के धरे नेब तो हमें जेखने एक दागटा के चिन्हित कर मोटा ये एक सक्ष एवं ये एक डैश अक्ष धरे नेब इरपर वायक्षटा के धरे नेब तो जो वायक्षटा के धरे नहीं पास अयक्षटा के धरे नहीं तुम्हारा देखो जेटा ए रकम कर दाग दिल अक्ष हो गल ये अयक्ष धरे नहीं तो ये हलो जिरो बिंदु और ये हमारे वायक्ष और नीचे दिखा धरे नहीं वाय डैश अक्ष अर्थात डैशर मान माइनस मानगलो बाम पास डैशर दिखे जाए तो जेहतु हमारे माइनस को मान नहीं तेज़ लेखार दरकार नहीं तो एखे श्रेणी व्याप्ति लिखे दीब जे ए रकम कर श्रेणी व्याप्ति जेहतु हमें एक सक्ष बराबर श्रेणी व्याप्ति धरे तक के लिखे दीब श्रेणी व्याप्ति और ये पास जो गणसंख्या धरे पास लिखे देव गणसंख्या तो ये श्रेणी व्याप्ति लिखे दिल एक अक्ष बराबर श्रेणी व्याप्ति ये हमारे एक सक्ष ये मोटा को एक चिन्ह दिए एक सक्ष और ऊपर नीच हे वायक्ष तो वायक्ष समान जेहतु हमें गणसंख्या धरे तेल वायक्ष गणसंख्या जेहतु वायक्ष बराबर धरे वायक्षर दिखे हमारे ये गणसंख्यार जो मानगुलो आगो जाए श्रेणी व्याप्ति जेहतु हमें एक सक्ष बराबर धरे त्रेणी व्याप्ति बराबर हमारे ये मानगुलो जाए तो ये दो मान आमरा एक खेल करो पैंतालिस पंचाश पंचाश थे चुवान्न ए रकम कर दो मान आ तो यूटी मान के जेको एक मान लिखब है दुटी मान लिखे दी को समस्या नहीं तो दूटी मान के आर मध्य मान बेर क्योंकि अंकन करा जाए विच्छिन्न अविच्छिन्न मान बेर क्योंकि तो से क्षेत्र में मन करी एक मान लिखे जी ओजी प्रेखाटी बहुभोजी अंकन करी तेल हम सहज है तो हमें एक मान लिखब और जेहतु हमारे एखे पैंतालिस शुरू हो आगे तो अनेक मान आई आप ढेर चिन्ह दिए आगे मानगला के बुझिए थे अर्थात ये ढेव चुनी दिए पैंतालिस आगे जो मानगुलो रही है मानगुलो के बुझिए थी तो एक् एक मान लीब अर्थात पैंतालिस पंचाश पंचान ए रकम कर लिखब तो हमें एखे प्रथम लिखल कत पैंतालिस और पैंतालिस जो तो निर्देशन एक समान एक घर छकागजर प्रति क्षेत्र तेल पैंतालिस पैंतालिस गणसंख्या आज कत चार तेल ऊपर दिखे चार घर पर्त जाब तो एक दई तीन ए हलो चार घर चार घर जावर पर यकम कर छोट एक वृत्त दिए दीब इरपर हो पैंतालिस पर आज पंचाश तो एख एखे लिखब कत पंचाश व्यवधान जो पाँच आई पाँच घर एदी को व्यवधान हमें ठीक रखते हैं एरपे पंचाशे देखते रही है सत घर पर्त तो ये हलो पाँच घर एरपे छय सत 
তাহলে আমরা এখানে একটি ছোট্ট করে এরকম করে বৃত্ত দিয়ে দিব এরপরে আমাদের পঞ্চাশের পরে রয়েছে পঞ্চান্ন যেহেতু আমরা একটি করে মান দিয়ে লিখছি এই যে পঞ্চান্ন পঞ্চান্নর ঘরে আমাদের গণসংখ্যা আছে কত এগারো যেহেতু ওয়াই অক্ষ বরাবর গণসংখ্যা তাই এগারো ঘর পর্যন্ত যেতে হবে এটা হলো দশ ঘর পর্যন্ত এটা হলো এগারো ঘর তো আমরা এখানে এগারো ঘর পর্যন্ত চলে গেলাম এরপরে দেখতে পাচ্ছি ষাট ষাটে আমাদের আঠারো গণসংখ্যা রয়েছে তো আমরা এখানে লিখবো ষাট এই ষাটে আমাদের আঠারো গণসংখ্যা তো এখানে হলো পাঁচ দশ পনেরো আর আঠারো ঘর যেহেতু তাহলে ষোলো সতেরো এই হলো আঠারো তারপরে এই ঘর পর্যন্ত লিখে দিলাম তো আঠারো ঘর পর্যন্ত গেল এরপরে হচ্ছে আমাদের পঁয়ষট্টি তো আমরা এখানে লিখে দেবো পঁয়ষট্টি এই পঁয়ষট্টি দিলাম পঁয়ষট্টিতে আমাদের গণসংখ্যা আছে চোদ্দো তাহলে চোদ্দো পর্যন্ত যেতে হবে তাহলে দশ এগারো বারো তেরো এ হলো চোদ্দো তো আমরা এখানে চোদ্দো ঘর পর্যন্ত যাওয়ার পরে একটি ছোট্ট বৃত্ত করে দেব এরপরে সত্তর আছে তাহলে সত্তরে আমাদের গণসংখ্যা রয়েছে ছয় ঘর পর্যন্ত তাহলে এগুলো পাঁচ ঘর এ হলো ছয় ঘর একবারে সহজ এই সবগুলো ঘর আমাদের অঙ্কন করা শেষ এখন আমাদের কাজ হবে স্কেল দিয়ে রেখাগুলোকে যুক্ত করে দেওয়া তো আমি এখন স্কেল দিয়ে যুক্ত করে দিচ্ছি দেখো তোমরা ঠিক এইভাবেই অঙ্কন করবে যদি তোমাদের পরীক্ষায় বহুভুজ অঙ্কন করতে বলে তো আমি এখানে যুক্ত করে দিলাম এরকম করে রেখাগুলোকে যুক্ত করে দেবে সুন্দর করে তোমরা স্কেল দিয়ে রেখাগুলোকে যুক্ত করে দেবে তাহলে দেখতে অনেক সুন্দর লাগবে এবং গ্রাফটিও খুব সুন্দর হবে এটা করে দেওয়ার পরে আমাদের এই বহুভুষ্টি অঙ্কনের কাজ শেষ হবে তো আমি করে দিচ্ছি তোমরা একটু খেয়াল করো এরকম করে রেখাগুলোকে যুক্ত করে দিতে হবে এ করে দিলাম এরপরে এ পাশও করে দেব এ করে দিলাম এই হলো আমাদের যে বহুভুজ অঙ্কন করতে বলেছিল এই হলো আমাদের বহুভুজ অনেকেই বলে যে আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে রেখা নিব আর কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা যে আয়তলিখ যখন অঙ্কন করতে বলে তখন আমরা এরকম করে পিলারের মতো করে দিই তো সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র পিলারের মতো করে দিতে হবে আয়তক্ষেত্রে যখন আয়তলিখ অঙ্কন করতে বলে আর বাকি সবগুলোই কি হবে রেখা হবে ওজীব রেখা রেখা লেখচিত্র রেখা রেখা এরপরে হচ্ছে বহুভুজ রেখা তো এই ছিল আমাদের এই গ নাম্বার প্রশ্নের যে বহুভুজ অঙ্কন করতে বলেছিল আমরা খুবই সহজে একটি বহুভুজ অঙ্কন করে দিলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো মনে রাখতে হবে গ্রাফ পেপার অঙ্কন করার সময় অবশ্যই তোমাদের এক অক্ষ ওয়াই অক্ষ ধরে নিতে হবে এরপরে তোমাদের নির্দেশনামূলক যে গ্রাফের কথা ছক কাগজ এক অক্ষ বরাবর আমরা এটার ছক কাগজ এক অক্ষ বরাবর শ্রেণীব্যাপ্তি এই শ্রেণীব্যাপ্তি এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর গণসংখ্যা ধরে প্রতি ক্ষেত্রে এই ক্ষুদ্রতম ছোট ছোট ঘরগুলো সমান এক সমান এক ঘর ধরেছি দিয়ে আমরা এই গ্রাফটি অঙ্কন করেছি তো শেষ পর্যন্ত সময় দেওয়ার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি দিনটি সবার ভালো কাটুক এই প্রত্যাশায় আপাতত আজকে এখানে বিদায় চাইছি খোদা হাফিজ